So hello everyone. Today we will be solving the coding assignment 63 of our course. So let's see what the problem statement says. The problem name is counting bits, right? So let's see the problem statement. So problem me bola hai, given an integer n and we have to return an array of size n plus 1 such that for each i, the answer of i will be the number of 1 in the binary representation of i, right? The question is simple. Hai. हमें एक इंटीजर दिया है लेट मेक इट साइड इंटीजर ठीक है हमें एक इंटीजर दिया है एंड वी हैव टू रिटर्न एन एरे एरे ऑफ साइज एन प्लस वन राइट सच दैट द आईएट आईएट एलिमेंट ऑफ एरे विल बी कैली टेलिंग अस द नंबर ऑफ सेट बिट ऑफ आई लेट सपोज वी आर गिवन विथ थ्री सो वी विल बी रिटर्निंग अ वेक्टर ऑफ साइज फोर so yeah so that in the pehle pehle first position mein this for zero one two three so wo vector kaise banega zero to index pe iske iske kitne set bits hai iske zero set bits hai one ko hum binary mein kaise likh sakte hai one zero sorry sorry one ko binary mein likh sakte hai zero one to iske one set bits two ko hum binary mein kaise likh sakte hai one zero तो इसके दो से वन सेट बिट्स थ्री को हम कैसे लिख सकते हैं वन वन तो इसके दो सेट बिट्स राइट तो हम किसी भी पर्टिकुलर एन के लिए एन प्लस वन साइज का वेक्टर रिटर्न करेंगे सच दैट द आई एथ एलिमेंट ऑफ द आंसर ऑफ आई आंसर ऑफ आई विल बी टेलिंग अस द नंबर ऑफ आई द नंबर ऑफ सेट बिट्स ऑफ इंटीजर आई द नंबर ऑफ नंबर सेट बिट्स of integer integer i right so bas yahi hai to hum kaise karenge let's see the constraint of the problem so can we can you do without building popcorn uh hame pucha hai ki n log n mein to easily kar sakte hai kya o of n mein kar sakte hai isko see एन लॉग एन में इजिली कैसे कर सकते हैं पहले मैं वो ब्रूट बताता हूँ फिर मैं ओ ऑफ वन के बताऊंगा सी ब्रूट ब्रूट ऐसे होगा कि हम जीरो से एन तक सभी एलिमेंट का सेटबिट काउंट कर लेंगे अब सेटबिट काउंट कैसे होता है सेटबिट काउंट हम सिंपली मैनुअल मेथड डिवाइड रिमाइंडर डिविडेंट रिमाइंडर मेथड से कर सकते हैं डिविडेंट dividend uh, wait a second yes dividend remainder or hum har ith element ke liye built in pop count use kar sakte hain simple built in pop count of i right to ye hum cheez kar sakte hain root mein तो इससे हम सिंपली एन लॉग एन में कर लेंगे और जो जो आएगा जो बिल्डिंग पॉपाउंड जो वैल्यू आएगा उसको हम वेक्टर में पुश कर देंगे पुश इन वेक्टर और वो वेक्टर रिटर्न कर देंगे ये तो हो गया एन लॉग एन सॉल्यूशन ये हो गया एन लॉग एन हमको बोला है कि ओ ऑफ एन कोई सॉल्यूशन है सो so, इसे देख सोचने के लिए हमें कुछ ऑब्जर्व करना पड़ेगा ऑब्जर्व सो so, चलिए हम वन से टेन तक सबको बिट में लिखते हैं पहले डेसिमल में लिख लेते हैं उसको फिर बिट में लिखते हैं फिर कुछ ऑब्जर्व करने को देखते हैं सेवन एट नाइन टेन अब वन को जीरो को भी लिख लेते हैं जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं जीरो नथिंग कुछ भी वन को जीरो वन टू को वन जीरो थ्री को वन वन फोर को वन जीरो जीरो फाइव को वन जीरो वन सिक्स को वन वन जीरो सेवन को वन 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 एट को वन जीरो 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 नाइन को वन जीरो जीरो वन टेन को वन जीरो जीरो सॉरी वन जीरो वन जीरो सी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो हमें आँख में ये देखना चाहिए कि हर ऑड एलिमेंट हर ऑड एलिमेंट के के सेट बिट्स 
के लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट लीस्ट सिग्निफिकेंट किसको बोलता है जो एकदम लेफ्ट जिसका एकदम कम वैल्यू होता है इट इज द राइट साइड में जो सबसे सबसे राइट साइड में होता है उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है तो ऑड ऑड नंबर में हम देख सकते हैं तो राइट उसका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वन है राइट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वन है राइट एंड इवेंट के लिए जीरो है राइट तो इवेंट के लिए इवेंट के लिए जीरो है तो हम सिंपली बीट बोल सकते हैं तो एज ये सी लेट सपोज हम हम लेते हैं टू फोर एट सिक्सटीन राइट टू को हम लिख देते हैं वन जीरो वन वन जीरो जीरो वन जीरो 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 और इसको वन जीरो 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 सो ये जब ये जब फोर बन रहा है तो इसमें और एक सिग्निफिकेंट बिट ऐड होता है पर तो सिग्निफिकेंट बिट जीरो है तो हम बोल सकते हैं कि इसको हम टू कैसे बनाते हैं एक लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हटा के बाई टू करके जब हम बाई टू करेंगे तो एक लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हट जाता है और ये टू बन जाता है यहाँ से भी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हट जाता है टू बन जाता फोर बन जाता है यहाँ से भी ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हट जाता है और ये एट बन जाता है राइट तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि एज इवन नंबर है और इवन नंबर में हमें पता है कि हमेशा लीज सिग्निफिकेंट बिट जीरो ही होगा सिंपली हम इवेंट नंबर के लिए बोल सकते हैं इवेंट इवेंट नंबर के लिए निकालने के लिए बोल सकते हैं सिंपली जो अगर इफ आई मॉड्यूलो टू अगर जीरो है इवन है तो डीपी ऑफ डीपी और जो आंसर ऑफ आई है आंसर ऑफ आई में हम सिंपली आंसर ऑफ आई माइनस आई बाई टू है वो हम सिंपली डाल सकते हैं राइट लेट टेक एग्जाम्पल वन मोर एग्जाम्पल एग्जाम्पल टेन अगर हम टेन को लिखे तो वन जीरो वन जीरो अगर हम इससे ली सिग्निफिकेंट बिट हटा दे जो जीरो है तो वो कुछ काउंट ऑफ सेट बिट में कुछ असर नहीं करेगा अगर हम इसे हटा दे तो ये क्या बन क्या बनेगा सिंपली बन जाएगा वन जीरो वन दट इज फाइव राइट फाइव बना तो सिंपली हम अगर सिंपली हम देख सकते हैं कि इसका काउंट दो है और इसका काउंट भी दो है राइट right? तो अगर हम तो हम एक एक ऑब्जर्वेशन में आए कि अगर ऑड आई इवन है तो सिंपली हम आई आंसर ऑफ आई जो आंसर ऑफ आई बाई टू कर सकते हैं राइट बट अगर आई ऑड है अगर आई ऑड है तो हम क्या कर सकते हैं सी अगर आई ऑड है अगर आई ऑड है लेट मी इरेज दिस फर्स्ट बट अगर आई ऑर्ड है तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि इसमें इसमें सेटबिट कितना है पहले सब लिख सकते हैं जीरो है इसमें जीरो है इसमें वन है इसमें भी वन है इसमें टू है इसमें वन है इसमें टू है इसमें टू है इसमें थ्री है इसमें वन है इसमें टू है हम सिंपली देख सकते हैं अगर आई ऑर्ड है तो ऑर्ड कैसे हो रहा है हम राइट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे हम वन आ रहा है तो ये ऑड बन जा रहा है मतलब बाकी सब तो सेट बाकी सब तो बिट सेम है बट जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसमें वन आ रहा है सी अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें बाकी सब बिट तो एकदम सेम टू सेम है फोर और फाइव के लिए देख लो वहाँ सेम टू सेम है बट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से चेंज हो रहा है तो एक काउंट बढ़ जा रहा है सिक्स और सेवन के लिए देख लो बाकी सब बिट सेम है बस लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में एक वहाँ वन आ जा रहा है तो एक काउंट बढ़ जा रहा है यहाँ पे भी सेम टू सेम सेम बिट है बट ली सिग्निफिकेंट बिट के लिए वन आ रहा है और एक एग्जांपल ले लेते हैं लेट एक एग्जांपल सिक्सटीन का एग्जांपल ले लेते हैं सिक्सटीन को हम कैसे लिख सकते हैं ऐसे और सेवनटीन को हम ऐसे लिख सकते हैं यह है सिक्सटीन के लिए सेवनटीन के लिए हम देख सकते हैं कि बाकी सब बिट सेम है बट एक लीड ली सिग्निफिकेंट बिट में बस एक वन आया है राइट तो उसका काउंट सिंपली हम लिख सकते हैं अगर अगर इफ आई मॉड टू अगर ऑड है तो हम सिंपली लिख सकते हैं आंसर ऑफ आई इज इक्वल टू आंसर ऑफ आई माइनस वन प्लस वन राइट सिंपली 
सो बस यही दो ऑब्जर्वेशन था और इसी ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सो लेट सी द कोड सी हमें हमने पहले जीरो को पुश कर दिया है फॉर नॉम इजिकल टू इजिकल टू के लिए बिकॉज वो अगर बाई टू भी करेगा तो किससे लेगा वो तो सबसे छोटा नंबर है ना और और अगर वो तो ऑड भी नहीं है तो पीछे किसी वैल्यू को भी से भी नहीं ले सकता तो हमने पहले नम्स में डाल दिया जीरो राइट एंड देन सिंपली हमने हाँ वन से लेकर नम्स तक चलाया अगर इवन है तो सिंपली पीछे वाला है पीछे वाला वैल्यू आई बाई टू वाला वैल्यू बट अगर ऑड है तो जस्ट एडजस्टेंट पीछे वाला वैल्यू प्लस वन वो क्यों हो रहा है हमने यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लिया है कि बाकी सब बिट सेम रह रहा है बट एक ली सिग्निफिकेंट बिट थोड़ा सेट हो जा रहा है ऑड नंबर में राइट तो बस यही था इसलिए क्वेश्चन सो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड इज ओ ऑफ वन ओ ऑफ एन सॉरी लेट मी राइट इट ओ ऑफ एन एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो ओ ऑफ एन राइट तो बस यही था so we'll be meeting in the next question to solve some more tricky and easy question bit bit manipulation was observations ka game hai so bas aage aur questions solve karenge till then keep coding thank you